मई मातीन मिशेगता हे मई मातीन मिशेगता नित्य मान सारी अरे सती अवेली पड़त निरेवाय नित्य मान सारी अरे सती अवेली पड़त निरेवाय हे चलो नित्य सारी अराय हे चलो नित्य मान सारी अरे सती अवेली पड़त निरेवाय नित्य मान सारी अरे सती अवेली पड़त निरेवाय पेच नाम नित्य सारी अराय पेच नाम नित्य सारी
உங்களில் எத்தனை பேர் இங்கே புது எண்ணெயோடு ஒருவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறதை அபிஷேகம் <laughs> புது எண்ணெயினுடைய அபிஷேகத்தினுடைய ரெண்டு தன்மை என்ன and what are the two aspects of the anointing of the new oil ஒன்று நீ காண்டாமிருகத்தை கொம்பை போல மாறுவாய் and one you will be turned into the horn of the unicorn இரண்டாவது சத்துருக்கள் மத்தியில் உனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தமாகும் and second there will be the table that prepared before your enemies எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் how many of you believe this புது எண்ணெயோடு ஒருவர் is moving with a fresh oil இதோ அவர் உன்னை நோக்கி வரட்டோ and let him come towards you முழங்காலில் போராடி கொண்டிருக்கிற உன் தலையிலே நீங்க எந்த சூழ்நிலையில் வந்திருந்தாலும் அது தேவன் அறிவார் யூ மே கம் அண்ட் எனி ஸ்விட்ச் வே சிச்சுவேஷன் தி லார்ட் நோஸ் இட் அவர் உனக்காகவே ஜீவிக்கிறார் அண்ட் ஹீஸ் லிவிங் ஃபார் யூ பட் உனக்கு அபிஷேகம் தேவை பட் யூ नीड அனாயிண்டிங் இந்த அபிஷேகம் அந்த சூழ்நிலையே மோத வைக்கும் தட் அனாயிண்டிங் will make you to dash upon the situation இந்த அபிஷேகத்தோடு நீ போனினா அந்த வல்லமே உடைச்சிரலாம் when you go with this anointing you can break that power இந்த அபிஷேகம் நீ போகிற பாதைகளை உனக்கு சுமூகமாய் மாற்றும் அபிஷேக தைலத்தோடு வந்து தானே சாமுவேல் கேக்குறான் இன்னும் பிள்ளைங்க வேற யாராவது இருக்காங்களா the uh, samuel who came with the oil of anointing he asked is there any more children to you vanandrathula oru aadu mechittirukkaran and one who was flocking the sheep in the garden kondu vaana abhishegam pannanungara and he said you bring me i will anoint him nee endha nelavarathil irundhalum sari you may be in any situation nee vanandrathil irundhalum sari you may be in wilderness enikku kattar unakku oru abhishegam kondu vandirukkara today the lord bring you an anointing na vishwasikiran i believe avar siyonukku oru abhishegam kondu vandirukkara and the lord has brought an anointing for you ovvoru varuk oru abhishegam ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க புது எண்ணெய கொண்டு வந்தீங்கன்னா yan thalaila oothunga lord if you brought the new oil for me you must pour upon my head yana vittu poidadinga and don't leave me yanakulla abhishegatha enak nee thandrunga the anointing that is to me you must give it to me idu vandu nalla poradra time and this is the time that you have to fight well bakka tappu tappu nu keela ukkaradha and don't sit often belavina varu and you may have weakness chance devan kadandu pona paragu nee enna abhishegam ellama ennichu poi enna ondra manaram rendu manaram katti prayojanam kedaya this is a chance that if the lord is leaving you there is no use of shouting for one and a half hours yanakuri abhishegatha en thalaila oothunga the anointing which is upon me pour on my head yanakuri vallamai enak thaanga and the power which is upon me pour upon me enna abhishegam pannu lord anoint me today enna abhishegam pannu lord anoint me ஆமென் பிசாசுக்கு தெரியும் நீ அபிஷேகம் பெற்றுட்டேனா நீ எழும்பிடுவ அண்ட் தேவல் நோஸ் வெல் அண்ட் இஃப் யூ ரிசீவ் தி அனாயிண்டிங் யூ will be raised up எப்படி எழும்புவாய் அண்ட் ஹவ் யூ will raise up நீ பூர்வ காலத்தை போல எழும்பிடுவ அண்ட் யூ will raise up the days of the beginning அதனால தான் உன்னை பிரேக் பண்றாங்க அண்ட் சோ ஹி இஸ் பிரேக்கிங் யூ டவுன் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ஹி நியூ வெல் நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டால் நீ பிரகாசித்து விடுவாய் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அனாயிண்டட் யூ will be enlightened நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டால் சத்துரு தாழ்த்தப்பட்டு போவாய் இஃப் யூ ஆர் அனாயிண்டட் அண்ட் தி டெவல் will be attacked விடாத டு நாட் லீவ் हिम இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் இருக்கு அண்ட் டுடே தேர் இஸ் அன் அனாயிண்டிங் ஃபார் யூ ஓ அபிஷேகத்தை வாங்கிக்கொள் அபிஷேகத்தை 
வாய திறந்து அதிகாரத்தோடு அபிஷேகத்தோடு ஒரு அந்நிய பாஷை பேசி பாரு உன் மேல இருக்கிற போராட்டம் விலகும் Open your mouth boldly confess an authority they are speaking and noting all the strivings and fightings will be removed from you onakulla irukkira abhi yerato that the anointing in you be hoisted in you shidana makana mara tudana megana mala shidana megana mala shidana megana mala makana tudana இந்த புது எண்ணெயின் அபிஷேகம் சிரசுல இறங்க போகுது போராட்டத்தை மாற்ற போகிறது இந்த புது எண்ணெயின் அபிஷேகம் உன் நாவில் உன் உதடுகளில் உன் வாயில் இறங்க போகிறது உன் வார்த்தைகள் கனம் பண்ணப்பட போகிறது இந்த புது எண்ணெயின் அபிஷேகம் உன் கைகளில் இறங்க போகிறது நீ கை வைத்து ஜபிக்கிறது வாய்க்க போகிறது உன் கையின் பிரயாசங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் இந்த புது எண்ணெயின் அபிஷேகம் உன் முழங்காலில் இறங்க போகிறது இரவும் பகலும் திறப்பில் நிற்க போகிறாய் இதோ அந்த அபிஷேகம் காண்டா மிருகத்தை போல் வேலனியுமே அதனை போல என்ன கும்பு
இந்த அபிஷேகம் போதாது இன்னும் எனக்கு ஒரு நிறைவு வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் வெறுத்து <laughs> <laughs> வெள்ளம் <laughs> அபிஷேகம் உங்கள் அபிஷேகத்தை வரங்கள்ுடைய வரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய அநேகருடைய சரீரத்தில் உள்ள பலவீனங்கள் எடுத்து போடப்பட்டிருக்கிறார் உறுதிப்படுவாயாக 
in this anointing. Innu min da bisha gatle unne bela padhu ayaa ha. Strengthen yourself in this anointing. Oh, unne mutam jayali ay matha virumbhira. The Lord want to change you more than conqueror. Araba gatadaniya, thude bega thude bega thadaaniya. Yen pille ye, ni petru kan da bisha gam. Immatu ma unne sirai padhu na vallam egale. Yeni ni sirai padhu ay. Thude bega thadaaniya, thude bega thadaaniya, thude bega thadaaniya. Unne keel padhu na vallam egale. Yeni ni keel padhu ay. Thude bega thadaaniya, thude bega thude bega thadaaniya. Thude araba gatadaniya, thude bega thude bega thadaaniya. ஒன்றே குறித்து கவலைப்படாதே சுத பிகதுடானே துத பகதுடி பிகதுடானே நான் உன்னோடே கூட இருந்து உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் துத பிகதுடானே கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் துதித்து கொண்டே இருங்க ஒரு வல்லமை இறங்க போகிறார் ஆமென் 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 ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்திலிருந்து வல்லமை இறங்குகிறது துதித்து கொண்டே இருங்கள் ஹலலூயா 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 நன்மையான ஈவுகள் இறங்குகிற நேரம் பூரணமான வரங்கள் இறங்குகிற நேரம் ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்திலிருந்து வல்லமை இறங்குகிறது ஆமா கத்திருந்த மாலை வெளியில விசேஷித்த விதத்தில் தம்முடைய சபையை தம்முடைய ஜனத்தை தன்னுடைய ஊழியர்களை தன்னுடைய நாம தரிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை விசேஷித்த எண்ணெயினால அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக அவர் சந்தித்தார் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகம் பண்ணினதற்கு ஒவ்வொரு நோக்கம் இருக்கிறார் அதை தெரிந்தவர்கள் தங்களுடைய மனதில் அதையே வைத்துக் கொண்டு அதையே நிறைவேற்ற பிரயாசப்படுகிறார்கள் and those who know it and they keeping in their heart and they will labor to fulfill it ana abhishekam panna pattadin nokkam ariyadavargal adai nerevetra avargal murpadugiradillai but those who do not know the purpose of being that were anointed they are not coming forth to fulfill it ningal abhishekam panna pattadin nokkam ungalku theriyuma do you know the purpose that you are anointed apostle like paul ku than abhishekam panna pattadin nokkam theriyum and apostle paul know the purpose that he was anointed yesu christ in the bhoomi le edarku ta edarkaga than anupapattar endru avarku theriyum and jesus christ know well and why he was sent to this earth simson ku thanudaiya vaalkai avanukku theriyum samson know his life epdi ovvoru thirukum avungaludaiya thanmaigal therindadunala avanga andha valiyile ponaanga they all knew the nature so they went in their way ஆனா இன்னைக்கு விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் அநேகர்களுக்கு கத்தர் எதற்காக தன்னை தெரிந்து கொண்டார் என்கிறதான அந்த ஆழம் தெரியவில்லை அது தெரியாதனால இவங்க ஏதோ நமக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைச்சிருக்கு பரலவும் போயிடுவோம் அப்படித்தான் அவங்க நினைக்கிறான் அபிஷேகம் பெற்றதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு பரலோகத்திலிருந்து சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் போய் முட்டி விழுந்துறாங்க அபிஷேகம் நோக்கம் தெரியுமா எதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணாரு சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீ சொல்லு என்ன எதற்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா எதுக்குன்னு தெரியுமா இன்னைக்கு அநேகருக்கு தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதுக்கு தெரியாதனாலதான் அவங்க அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காங்க மெனி டு நாட் நோ ரீசன் வை தேர் அனாயிண்டட் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் அது தெரிந்தவர்கள் அதே பாதையில போவாங்க those who know in old testament and new testament they will travel in the same path raja kalin pustakathila na paarkum bodhu when we see in the book of kings irandam raja kal 9th adhigaram second kings chapter 9 6 7 vasi verse 6 and 7 avan elundu ari veetrukul praveshithan avan andha thailathai avan thalaiyin mel paarthu அவனை நோக்கி இசவிலின் தேவனாகி கத்த சொல்கிறது என்னவென்றால் 
உன்னை கர்த்தருடைய ஜனமாகி இஸ்ரேவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் நான் என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்க தரிசிகளின் ரத்த பள்ளியையும் கர்த்தருடைய சகல ஊழியக்காரின் ரத்த பள்ளியையும் ஏசபேலின் கையில் கையிலே வாங்கும்படிக்கு நீ உன் ஆண்டவனாகி ஆகாவின் குடும்பத்தை அழித்துவிட கடவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதுக்கு நோக்கத்தை சொல்லிட்டு அந்த வேலைக்காரன் ஓடி போய் விட்டான் அதுக்கு பின்னால உள்ள வசனத்திலையும் அவனுடைய வீட்டுல ஒரு நாய் கூட இருக்க கூடாது ஆகாபின் குடும்பம் எல்லாம் அழியும்படிக்கு நான் ஆகாபுக்கு சுவரில் நீர்விடும் ஒரு நாய் முதலாய் இராதபடிக்கு இஸ்ரேவில அவனுடையவர்களில் அடைபட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் கரு வருத்து புரியுது அவங்களுக்கு சில குடும்பத்துல பழி வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா புருஷன் மனைவி பிள்ளைங்க பிள்ளைங்களுடைய பிள்ளைங்க அந்த சந்ததியவே அழிச்சிருவாங்க When some are taking revenge and they will destroy the husband, wife and children and children's children. இது யகு அபிஷேகம் வரும் பொழுது நடந்த ஒரு சம்பவம். And this is the incident happened when Jehu was anointed. ஒரு சாதாரண போர் வீரனாக இருந்தான். And he was a normal battle warrior. பின்பு சேனாபதியாய் மாறினான். Then he became a captain. இப்ப சேனாபதியாய் மாறின பின்பு After becoming a captain. அவன் உட்கார்ந்து கதை அடிச்சிட்டு இருக்கறான் தன்னுடைய சக ஊழியர்களோடு. and he sat and was chatting with them those who are the servants among them abadi avan kada pesiterukumbodu abhishek thailathodu thirku thirisindi velaikaram odi varan when he sets these stories an anoint uh, the servant is coming with anointing vanda avanukku abhishekathiyum kuduthittu abhishekathin nokathiyum sollittu poitan he gave the anointing and told the purpose of the anointing eppadi irukku neenga paarenga how it would be you see idha தேவனுடைய திட்டம் உனக்கு அபிஷேகம் கொடுத்ததுக்கு தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கு This is the plan of the Lord there is a purpose of the Lord the anointed common plan வந்து ஊழியக்கார சீயோனுக்கு போனும் விசுவாசி எங்க போனும் புதிய எருசலேம் போனும் And the common plan is servants of God must go to Zion and this is and believers must go to Jerusalem ஆனா அது போறதுக்கு உள்ள அவன் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கு Before entering into that place and there are certain things that they have to do இப்ப நீங்க எல்லாரும் அபிஷேகம் பெற்று இருக்கீங்க We are all anointed ஆனா நாம் அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறோமா புரிஞ்சி இருக்கிறோமா ஆகாவின் குடும்பத்தை கருவறுக்க கடவாய் ஒரு நாய் கூட இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஓட்டம் ஓடி போனான் அபிஷேகம் வரும் நிரப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வரைக்கும் ஒரு சாதாரண சேனாபதியாக இருந்த மனுஷன் அடுத்த செகண்ட் அந்த அக்னி அந்த அபிஷேகம் அவனுக்குள்ள ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஒன் வாஸ் கேப்டன் டில் நவ் ஒன் ஹி வாஸ் ஆன் தி வர்ஸ் அனோன்டிங் ஸ்டார்ட் டு வர்க் இன் ஹிம் அடுத்த நிமிடம் இன் தி நெக்ஸ்ட் மினிட் தி அனோன்டிங் ஸ்டார்ட் டு வர்க் இன் ஹிம் அபிஷேகம் வந்து மௌனமா இருக்காது அண்ட் தி அனோன்டிங் will never remain silent அப்படி என்ன அர்த்தம் அபிஷேகம் பெற்றவன் மௌனமா இருக்க மாட்டான் தி மீனிங் இஸ் தோஸ் who are anointed those who receive the anointing will never keep silent ஒன்று அவன் பரிசுத்தத்துக்காக போராடி கொண்டிருப்பான் one he will struggle hard for the holiness ஒன்று பிரதிஷ்டைக்காக போராடி கொண்டிருப்பான் he will be struggling for the consecration இல்ல விசுவாசத்துக்காக போராடி கொண்டிருப்பான் or he will struggle for the belief இல்ல அவட ஜபத்துல போராடி கொண்டிருப்பான் or he will struggle in prayers ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவனால and he is able to work in any manner abhishekam pettava thoongite irukka maatan and one who is anointed will never sleep abhishekam pettava adukku paraga ukkandu kadai adikka mudiyadu and one who was anointed he will you know to build up the stories adhu varaik adukku munnal ulla vasanangala neenga paathina avan ukkarndu senaadhipadigalodu pesi kondirundana adukku paraga avanukku pesadhukku time kedaiyadu and before that we can see he sat with his uh, captains and they will speak with them then after he don't have the time to chat with him ah அபிஷேகம் பெற்றவனுக்கு மௌனமா இருக்க முடியாது and one who was anointed could not remain silent அபிஷேகம் பெற்றவன் துதிச்சிட்டே இருப்பான் and one who received the anointing will keep praying அபிஷேகம் பெற்றவன் பாடிக்கிட்டே இருப்பான் and one who received the anointing will keep singing அபிஷேகம் பெற்றவன் வசனம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் and the one who was anointed will keep telling the word of god இல்ல வசனத்தை படிச்சிக்கிட்டே இருப்பான் or will he will read the word of god இல்ல விசுவாசத்துக்காய் போராடி கொண்டே இருப்பான் or he will struggle hard for the faith இல்ல தெய்வீகத்துக்காய் போராடி கொண்டே இருப்பான் or will contend for the divineness அபிஷேகம் பெற்ற உடனே 
அவன் புறப்பட்டான் after receiving the anointing he departed ஓ மேல உள்ள அபிஷேகத்தின் தன்மை என்ன and what is the nature of your anointing அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் and that is important ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் one thing you must understand சரியான அபிஷேகம் யார் தலையில இருக்கோ அவங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு and where the right anointing is upon their head and they have many conflicts எழுதி வச்சிடுங்க you write it down சரியான ஒரு அபிஷேகத்தின் நோக்கத்தோடு கத்தரோனி அபிஷேகம் பண்ணிருக்காருனா உங்களுக்கு நிச்சயம் போராட்டம் உண்டு if the lord anointed you with a great purpose or right purpose surely you will have conflicts உன்னை விட மாட்டா பிறப்புல இருந்தே உன்னை விட மாட்டா he will never he will not leave you from your birth ஒவ்வொரு செகண்ட்லயும் உன் பின்னாலே தான் அந்த வல்லமை போறாரு every second this power will pursue you انا பிசாஸ் மிகவும் தந்திரம் உள்ளவன் but the, uh, the devil is full of craftiness பிசாசின் தந்திரங்களை நீங்கள் அறியாதவர்கள் அல்லவே and you do not know the cunning devices of the devil அபிஷேகம் பெற்ற எகுவே அந்நிய வல்லமைகள் எப்படி சந்திக்கிறது how the strange powers met jehu who was anointed ஆக அப்படியே பையன் ஆளை அனுப்புறான் சமாதானமா போயிரலாமா a hip sun the send a man whether we can go in peace onne abhishekam pannadukku kaaranam enna what is the reason the lord anointed you o mela ulla abhishekathin thanmai enna what is the nature of the anointing that is resting upon you o mela ulla abhishekathin thanmai bhakti vairagyathin thanmai the nature of your anointing is the anointing of the godliness நீ குளிர் பிடிச்சவனா இருக்க கூடாது and you should not be with one who is அபிஷேகம் பெற்று சோம்பேறியா இருக்க கூடாது and receiving the anointing you should not be sluggish அபிஷேகம் பெற்று பின்வாங்க கூடாது and receiving the anointing you should not turn back நீ பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனா இருக்கணும் and you must have the zeal for god அதுதான் ஒன்னே கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணின் தன்மை and that is the nature of the lord even onto me மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தின் தன்மை பக்தி வைராக்கியத்தின் தன்மை the nature of the lord's anointing upon you is that to be with zeal for god அதுதான் இயேசுவின் மேல இருந்த வல் தன்மை and that is the nature that found in jesus அதனால தான் மற்றவங்களை காட்டிலும் நீங்க யகுவை பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனாய் பார்க்கலாம் you can see uh, jehu more uh, zealous than others ரெண்டு ராஜாக்கள்ள 10 அதிகாரம் 19 16 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into second kings chapter 10 verse 16 நீ என்னோட கூட வந்து கர்த்தருக்காக எனக்கு இருக்கிற பக்தி வைராக்கியத்தை பார் என்றான் எப்படி இதுதான் அவனுக்குள்ள இருந்த அபிஷேகத்தினுடைய தன்மை and this is the nature of his anointing ஆவிக்குரிய ஜீவிதல வந்துட்ட பிறகு after coming to the spiritual life நீ டல்லா இருக்க கூடாது மங்கி ஏறிய கூடாது மந்த நிர்விசாரங்களுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது you should not be dull and you should not give for the ease and sluggish and you should not go up grow dim உனக்குள்ள ஒரு பக்தி வைராக்கியம் பற்றி ஏறியணும் and you should have the zeal that it should keep burning யோவான் 2 அதிகாரம் 17 ஆம் வசனம் john chapter 2 verse 17 அப்பொழுது உம்முடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பற்றித்தது என்று எழுதி இயேசுவின் மேல இருந்த அந்த அபிஷேகம் this is the anointing of jesus அப்ப இதில இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம் பிரியமானவளே and what do we understand from this my beloved மேல ஏ மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தின் தன்மை பக்தி வைராக்கியமா இருக்கணும் the nature of the anointing which is upon you and me must be the zeal for god பக்தி வைராக்கியத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா and what is the nature of the zealous பாவத்தோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது if we cannot compromise with sin எழுதி வச்சுக்க you write it down பக்தி வைராக்கியத்தின் உண்மையான ரிசல்ட் என்னன்னா ஒன்னால பாவத்தோட ஒத்து போக முடியாது the true result of the zeal for god is and you cannot compromise and you cannot manage and mingle with the sin انا இந்த அபிஷேகம் உள்ள உங்களுக்கு உள்ள போராட்டம் என்ன தெரியுமா நீ பாவத்தோட ஒத்து போகிறதுக்கு அந்த போராட்டம் வந்துட்டே இருக்கும் and what are the conflicts and those who are having this anointing and you will have the conflicts to struggle hard with the sin இரண்டாம் ராஜாக்கள் 9 ஆம் அதிகாரம் 18 ஆம் வசனம் வாசிங்க second kings chapter 9 verse 18 அந்த குதிரை வீரன் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் சமாதானமா என்று ராஜா கேட்க சொன்னார் என்றான் அதற்கு எகு சமாதானத்தை பற்றி உனக்கு என்ன பாருங்க நல்லா நீங்க படிச்சுக்கணும் எங்கயாவது முடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க உன் மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை பார்த்த உடனே பிசாஸ் என்ன செய்வான் ஒன்னே மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே உன்னோட காம்ப்ரமைஸ் ஆவா பாவத்தோடு ஒத்து போக உங்களுக்கு அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு வழிவகைகளை செய்து கொடுப்பான் லுக்கிங் யுவர் அனாயிட்டிங் அப்ஆன் யூ அண்ட் தி டெவில் will pay with the way that you can compromise with the sin பாருங்க ஒரு ராஜா இவன் இப்பதான் சேனாபதி இப்பதான் அபிஷேகம் தலையில வாங்கி இருக்கான் ஆனா ஒரு தேசத்தினுடைய ராஜா இப்ப மெல்ல வந்து ஆள் அனுப்பி சமாதானமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிரலாமா அப்படிங்கற அப்ப பிசாஸ் பாருங்க எவ்வளவு தந்திரமான ஒரு ஆள் a captain and he was uh, so just now anointed a king from another country he came to him and he asked can we go in peace and see the craftiness of the devil இந்த இடத்துல தான் விசுவாசி ஊழியன் अनेகன் விழுந்து போயிரான் and here many servants of god and believers were fallen அப்படியே பாவத்தோட அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க they are adjusting with the sin சமாதானமா போயிரறாங்க and they are going in peace with sin அப்படினா என்ன அர்த்தம் what does it mean நீ பிசாஸோடு கை குலுக்குறாய் and you are giving handshake to devil பிசாஸ் டேபிள் நீங்க ஷேக்கன் கொடுக்கலாம் and how you can give handshake to devil யோசி பாருங்க think and see உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு நீங்க யோசிங்க check how is your life அவ வந்து அபிஷேகம் அந்த பக்தி வைராக்கியத்தின் அபிஷேகத்துல வந்த பொழுது சமாதானமா ஏட்ட பாவத்துட்டியா முடியாதுடா 
when he came with anointing the zeal for god and he said is it peace and there is no room for peace 22th verse was 22 யோராம் எகுவை கண்ட உடனே எகுவே சமாதானமா என்றான் திருப்பி அவன் அவன் ஆள் அனுப்பியும் சமாதானம் கேட்டா இப்ப டைரக்டாவே பேசுறான் சமாதானமா எப்படி நம்ம ரெண்டு ஒத்து போயிடலாமா அண்ட் ஜோராம் ஜெஹு அண்ட் சேட் இஸ் இட் பீஸ் அண்ட் கேன் பி கோயிங் பீஸ் அதற்கு எகு உன் தாயாகிய இயேசுவேலின் வேசித்தனங்களும் அவளுடைய பில்லி சூனியங்களும் இத்தனை ஏராளமாய் இருக்கையில் சமாதானம் ஏது என்றான் எப்படி அவன் சொல்றான் எப்படி நான் வேசித்தனத்தோடு சமாதானம் பண்ண முடியும் விபச்சாரத்தோடு எப்படி சமாதானம் பண்ண முடியும் எப்படி பில்லி சூனியத்தோடு நான் சமாதானம் ஆக முடியும் எப்படி நான் ஒரு அபிஷேகம் பெற்றவன் எசபேலோடு கற் எசபேல்னா கற்பில்லாதவள் கற்பில் கற்பில்லாத ஒரு பெண்ணோடு நான் எப்படி நான் சமாதானம் ஆக முடியும் சரியான பக்தி வேறத்தின் அபிஷேகத்துல நீ இருந்தால் நீ பாவத்தோடு ஒத்து போக மாட்டாய் வென் யூ ஸ்டே இன் தோப்பர் ஆன் யூ வில் நாட் காம்பிரமைஸ் வித் உன்னுடைய வைராக்கி உன்னுடைய அபிஷேகம் கம்மியா இருந்துச்சு பக்தி வைராக்கியம் இல்லன்னா நீ ஒத்து போவ வென் யூ ஆர் அனாயிண்ட் இஸ் டிக்ரீஸ் அண்ட் யூ ஆர் வென் யூ ஆர் நாட் அண்ட் ஜீப் ஃபார் காட் அண்ட் யூ வில் அட்ஜஸ்ட் வித் சின் அதை நீங்க சங்கீதத்துல நீங்க பார்க்கலாம் யூ கேன் சீ இன் தி புக் ஆஃப் சாங்ஸ் அப்படி ஒரு மனுஷன் அப்படி போனதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் அ மேன்ஸ் வாஸ் கோன் இன் சச் a way was mentioned there ஐம்பது ஆம் சங்கீதம் 18 ஆம் வசனம் அண்ட் 50th psalm was 18 நீ திருடனை காணும் போது அவனோடு ஒருமித்து போகிறாய் விபச்சாரரோடும் உனக்கு பங்கு உண்டு எப்படி உன்னுடைய ஜீவியத்துல நீ ஒரு சிலர் அநேகர் அல்ல ஒரு சிலர் பாவத்தோடு ஒத்து போகிறார்கள் நாட் ஆல் பட் சம் ஆர் மேனேஜிங் ஆர் தேர் அட்ஜஸ்டிங் வித் என்ன எதுக்காக வாய் திருடனை பார்த்த உடனே எப்படி பிரதர் இருக்கீங்க வாங்க 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 உங்களை தான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் என் திருடனை நீ பார்த்தா பரவாயில்ல இது பேர போறியா looking under the thief and you may say that i was waiting to see sara kararodu unakku pangu irukkirathu and you have the party co with the adulteress ana avanude vaalkai nee paathina adukku munna vasanathile avan vasanatha thooki erinjiruvan appadi patta aalodu unakku aikiyam irukkirathu adu adha paavathodu ottu pogura oru thanmai when he was casting the word of god and you are having the mingleness or you are having the connection with such people asinga en vasanathai unakku unude mudugukku pinbaga erindu podugirai 17 vasanam சிற்றி நீ பகைத்து என் வார்த்தைகளை உனக்கு பின்னாக எரிந்து போடுகிறாய் எரிந்து போடுகிறாய் ஆனா அவனோட உனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதுக்கு பிசாசு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பான் சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு கூட இப்படிப்பட்ட ஆட்களோடு நீங்கள் ஒத்து போக கூடாது சபை பரிசுத்தமானது ஆனா சபைக்குள்ள இருக்கிற எல்லாரும் பரிசுத்தவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது வேறுபாட்டின் ஜீவியம் என்பது ரெண்டு பகுதி உலகத்தை விட்டு வேறுபட்டு வருவது இரண்டாவது சபைக்குள்ள ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியை நீ செய்யணும் ஒன் இஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் செப்பரேட்டட் फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कमिंग अप टू द चर्च एंड यू मस्ट सेपरेट फ्रॉम दिस पीपल ऑफ द चर्च முதலாம் கொரிந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது when we look at the first corinthians chapter 5 ஒருவன் விபச்சாரம் செய்தான் a one who committed adultery anal ningal avane odikki vekkavilla and you don't put him aside avanodu ningal kalandu ukkandu saapittirgal and you mingle with him and you eat ningal iruma padindirukkirgal and you are with contention ipdi savaila nadandichen kooda ninga thukkapadavilla and you are not grieved such things happened to the church ipdi evlo avanodu nee epdi othu pogalanu kekkarar paul and paul is asking how you can compromise or adjust enna velangi kolrom and what we understand from this bakti vairakyathin abhishekam avan thalaiyila irukkum bodhu nadakkara sambhavam enna na nee paavathodu othu pogumbadiyaga unakku poraattangal varum ஆனா நீ பாவத்தோடு ஒத்து போக கூடாது and what is the incident what happens when the anointing for the zeal of god is resting upon you you will get the struggles to come go along with the sin but you should not concern or you should not go immingleness with the sin ana onnum theriyadhu ego ottu pogala kaaranam enna and uh, jehu would not know anything he was not compromising with it avanukku abhishegathin nokam theriyum yaroda ottu poga koodadhu ஆகாபையும் எசேபேலையும் அழிக்க சொல்லி ஆடறேன் அபிஷேகத்தை தலையில ஊத்தும் போதே சொல்றான் நான் உன் தலையில் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் நீ ஆகாபின் குடும்பத்தை கருவறுத்து விட கடவாய் அந்த வீட்டுல ஒரு நாய் கூட இருக்க கூடாது இப்படித்தான் அபிஷேகம் தலையில ஊத்துது அவன் மைண்ட்ல தலையில அபிஷேகம் இறங்கும் போது காதுல வந்த கத்தருடைய சத்தம் எது அவன் அதை மறக்கவே இல்ல ஹி நியூ வெல் தி पर्पஸ் ஆஃப் தி லார்ட்ஸ் அனாயிண்டிங் அப்ஆன் ஹிம் when the anointing oil was poured upon him it was mentioned to him and you must destroy the house of ahab and jezebel and this is the word which is given to him to fulfill those words அதோட ஆகாபுடைய பையன் ஒரே ஓட்ட ஓடனான் இவன் சொன்ன அவனை விட்டுற கூடாது அவனை ஃபர்ஸ்ட் அடின்னு சொன்னான் அவன கொண்டான் பாவத்தின் சந்ததி கொல்லப்பட்டது அந்த ஜெனரேஷன் அடுத்த நேரம் எசபேல போய் பார்த்தான் அப்பமும் கூட எப்படிதான் வந்தா சொல்லுங்களேன் புருஷன் ஆல்ரெடி அவுட்டு 
பையன் இப்போ யுத்தத்தில் சேர்த்து மணி நேரங்கள் தான் ஆகுது ஆனால் இந்த அம்மா எப்படி வராங்க சொல்ல மாட்டீங்களே கண்களுக்கு மையிட்டு புருஷன் சேர்த்துட்டான் பையன் இப்ப தான் செத்துருக்கான் என்ன நடந்தது உனக்கு and husband was dead and our son was dead and what happened to her 30th verse verse 13 egu israelukku vandan adhe yesabel ketta bodu than kangalukku maiyittu than thalai singarithukondu jannal valiya etti paathu idha ulagam and this is the world nee pa nee enga irundhal indha ulagam vandu onai ilukkadhukku try pannikitte dhaan irukkunga wherever you are this world will try to draw you back parunga aalu chethu poitan payyan chethu poitan purushan chethu poitan அபிஷேகத்தில் நிறம்பிட்டு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> நீ அவள அழிக்கணும் but you have to destroy her உன்னை எதிர கொண்டு வருவாள் she will come after you அழிக்கணும் and you must destroy her அவ உன்னை கை குலுக்க வருவா and she come and give you handshake உன்னை பார்த்து சிரிக்கலாம் and may look and feel love for you போய் பேசலாம் and may look specific and you அவசரத்தை பிடிச்சு இழுக்கலாம் and you may drag your garments ஆ உன் வலியை மறிக்கலாம் and you may come and cross your way ஆ எது வந்தாலும் நீ பாவத்தோடு ஒத்து போக கூடாது whatever comes but you should not compromise with sin அவன் சொல்றான் அவருடைய வேசித்தனங்களும் விபச்சாரங்களும் பில்லி சூனியங்களும் இத்தனை ஏராளமா இருக்கும் பொழுது சமாதானம் ஏது and he said that hodams and fornication and adulteries was more found more in them how it is there to peace with her idha na inikku kathar onda pesura vaartha and this is the word the lord is speaking to you now abhishegam pannadhu paavathodu ottu poga alla the reason for you to anoint it is that not to make compromise with sin paavatha alikka mattum alla not only to destroy the sin paavathai karu arukka vendum and you must cut off and this over break completely avan po neenga bible la veetla poi ukkandu padichu paarenga you go and read in the bible over desham desama poi modalla payana kondran and he went to different countries first he killed Jezebel adut Jezebel konnadran then he killed Jezebel thirupi ovvoru patanama thedi poi kadaisila oru patanathile aagabukku 70 pillaiga irupanga avanga avula varaiyum poi thedi pidichi konnu thutha avan vandi nipaatuva then he traveled to different cities and he found 70 sons of the children of Ahab and he killed everyone and then he was returning back to his city adu varaikum avan break adikirade kedaiyad until then he was not broke down avan solran yaarude irudhiyamaadhu semmaiya irundha enga va yang kuda nillu if anyone half his heart is upright you come and stand with me apdina nee na avana kai tharuven ya radathile erike if so i will give you hands and you can climb up into the chariot eppadi irukum ninga yosichu paare and see how it would be and abhishegathodu ponaan with anointing he departed ange jezebel signal kuduthu paatha and jezebel gave signal to him avanga na jezebel ku you board unta and just when he said to kill her just a bit at the second kill her and then at the next moment she was fall down and she was broken and she went to the house 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 
மிதிக்கணும் and you must tap upon the sin paavatha midikiradha un abhishekathude thanmai trampling the sin is the nature of your anointing singathe midippai and you will trample on the lines pala singathe midippai and you will trample the young lines valu sarpathai midippai and you will trample the serpents adana un abhishekam and that is your anointing singathin mele nadandu valu sarpathai pala singathai ni midippai adhan devan thonithora sangeethla kudukapatta vaakudatha and that is the anointing which is given in the psalms and the, the lord will be thrown upon the lines and the lines in one kulla ra abhishekam na mirichittu ulla ponu the anointing in you must press over and you must pass into its side on kaalu kigala avana kondu varana avala vandu ummunaadu maadi leethi vechikittu paathukitte sirichittu irukra aal kedaiyadu ava nikkira ivan keela vandukittu irukka ava mele irukra avan sonna ava anga irukra aal kedaiyadu thooki podunna you must trample Abba, under one sindela esabela vaithirundha nikku thooki keela podu you must trample under your feet whatever things that your jezebel is found in your mind you must put under your feet oh manadile irudhayathile esabel irundha keela thooki podu if there is jezebel in your mind and heart you must put it down oh mele irukra abhishekam bhakti veerakiyathin abhishekam the anointing which is upon you is the zeal of anointing and avaru solraru adha karu varuthire and you must cut off completely karu aruthirungirar and he said that you must cut off appadiye pona karu aruthita and he went there and he cut off completely oh suttama alichitaanga and he destroyed utterly adala neenga padichu paathina aacharyama irukum when you read this and it is so rendu rajakal 10th adhikarathile in book of second kings chapter 10 ava over ura pora and he went to different cities one one vasana vasi was one agavukku samariyavile 70 kumarar irundha padinal evadi poi 70 varaiyum gali panna sonna and he was sending information to kill every 70 members eppadi irukum and how it will be 7th vasana was 7 இந்த நிருபம் அவர்களிடத்தில் வந்தபோது அவர்கள் ராஜாவின் குமாரராகி எழுபது பேரையும் பிடித்து வெட்டி அவர்கள் தலைகளை கூடைகளில் வைத்து எஸ்ரேலில் இருக்கிற அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் சொன்னப்பட்ட வார்த்தை ஒரு நாய் முதல் கொண்டு இருக்க கூடாது and next the word is said to under him even a single dog should not be there கருவா அறுத்துறணும் and you must cut off completely அடுத்து எது இருக்க கூடாது ஒரு நாய் கூட இருக்க கூடாது அப்படி என்ன அர்த்தம் ஒரு சின்ன பின்மாற்றம் கூட உனக்குள்ள வர கூடாது even a single dog that is even a single back slide should not come in your நான் என்ன பண்ணு what the dog will do தான் கக்கினதை தின்னு and what it was giving out it will eat it நீ பாவம் வேண்டாம்னு சொல்றது மாத்திரமல்ல திருப்பி பாவத்தை தொட கூடாது not to let learning that i don't want sin but you should not touch sin in your heart அபிஷேகத்துல உள்ள பக்தி வைராக்கியத்தின் தன்மை and that is the nature of your anointing the zeal for anointing இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு எனக்கு பாவம் வேண்டாம் in the situation we have now you should not need sin அப்படிதான் நாம நினைக்கிறோம் and that's what we are thinking ஆனா டைம் வரும்போது என்ன செய்றோம் சொல்லுங்க but when the time comes what we are doing டைம் வரும்போது ராபோஜன் எடுக்கும்போது பாவம் வேண்டாம் அந்த ராபோஜன் முடிஞ்ச பிறகு என்ன வேணும் அழியும் ஒரு நாய் முதலா இராதபடிக்கு இஸ்ரேலிலே அவனுடையவர்களில் அடைபட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் கருவறுத்து அடைபட்டவன் விடுபட்டவன் அடைபட்டவன்லாம் விடுபட்டவன் தான் எழுபது பேர் போய் தேடி பிடிச்சு கொண்டுட்டான் அடைபட்டவன் யோராம் ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்கியாச்சு ஆனா இப்ப சொல்றாரு ஒரு சுவர்ல நீர் விடுகிற ஒரு நாய் முதல் கொண்டு இருக்க கூடாது அண்ட் ஈவன் தி டாக் தட் பிசஸ் அகைன்ஸ்ட் தி வால் இட் ஷட் நாட் பீ ரிமைன் இன் தட் பிளேஸ் அபிஷேகத்தின் निमितம் நீ பாவத்தை முற்றிலும் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும் and because of the anointing and you must completely subject the sins அது பிறகு பின்மாற்ற வரவே கூடாது then after there should not be any backslidings எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்குரிய வார்த்தைகளை எடுக்கறீங்க and how many are taking this word is will belong to you அபிஷேகம் பற்றது நோக்கம் தெரியாம உட்கார்ந்துகிட்டு சண்டைய போட்டுட்டு வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு அழுதுகிட்டு உலகத்துக்காக கவலைப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு புலம்பி இப்படி எல்லாம் இருக்காதீங்க உடனே அபிஷேகம் பண்ணதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு without knowing the purpose of the anointing or be strange strives and quarrels and contention you know stay in all these things there is a purpose of your anointing பக்தி வைராக்கியத்தின் அபிஷேகம் the anointing the zeal of anointing அதுதான் Jesus in mele irundar and that is anointing which was found in Jesus and our devalayate suthirithar and so he sanctified the temple of God in the male velile or bhakti varakithin abhishekam in the male velile varumanal unakkulla or suthiripu unda in this evening time if the zeal of anointing comes upon you and then takes place the sanctification in the bhakti varakithin abhishekathil nee nilaithirundal when you will stand fast in this anointing nee paavathodu ottu poga maatha you will never compromise with sin esabelodu ottu poga maatha you will not compromise with jezebel paavathodu samaganam panna maatha and you will not help peace with the ellar gangalai mudivuma let us all close our eyes ah indiki esabel ku oru mudi undagatum today let the come an end to one jezebel ahab ku oru mudi undagatum let there comes an end to ahab ahab in sandadhi ku oru mudi undagatum let there comes an end for the ahab generation oru naai modhal illada vannam kattar abhishegathinaala 
அளிக்கட்டும் the lord have to anoint through anointing even a single dog should not remind them oh mela irukra abhishekam kodi eti parakkattum the anointing upon you must flag is a banner of hope amen on radathil yere and you must go up in your chariot abhishekam ennum radathil yere and get inside the anointing of chariot valile paavathodu othu pogade and don't compromise the sin on your way paavathai alithu adai meedithu kadandu va destroy the sin temple on the sin and you pass over or chinna naai mudar kondu unakkulla thirumbi varakudadu even a small dog should not come and be back to you kathave எகுவின் அபிஷேகத்தினால் என்னை நிரப்பும் சொல்ற உங்க கண்களை முடி முழங்கால் படிடுவோம் தோஸ் ஹூ சீ லார்ட் ஃபில் மீ பை தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் ஜெஹு க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் பெண்ட் யுவர் நீஸ் ஹalleluya hallelujah hallelujah amen 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 ஒரு half an hour time half an hour time இந்த half an hour நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியாது i don't know how you are going to use this half an hour நீங்க தூங்கலாம் you may sleep உட்கார்ந்துக்கலாம் you can sit ah illa elumbalam or you can stand veliya poi varalam you can go out illa kanna moodalam or you can close your eyes podalam you can bend your knees kanneer vidalam you can shut your walke pudipikalam you can renew your life or abhishekam unakulla varalam and i want to make common you bhakti vairagyam ullavana maarlam and you can become a zeal on the zeal of you can nikkalam and you can resist the sin pavathai alikalam you can destroy the sin pavathin sindhegalai muriyadikalam and you can discomfit the bind of the sin or abhishekathin nerai odni thirumbalam and you can go with anointing fullness ஆமென் ஆமென் வாய திறங்க கத்தோடைய சமூகத்துல போராடுங்க ஹலலூயா ஓ மேல உள்ள அபிஷேகம் பக்தி வைராக்கியத்தின் அபிஷேகம் ஓ நீ எகு அல்லவா கத்தோடைய யுத்தங்களை நடத்தும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவனுடைய சேனாபதி அல்லவா ஹலலூயா நீ மௌனமா இருக்கிற காலம் இது அல்ல நீ முடங்கி கிடக்கிற காலமும் இது அல்ல ஓ கத்தர் உன்னை சேனாபதியாய் வெளிப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீ இந்த சபையில ஒரு சேனாபதி Amen 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 Hallelujah 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 In the Velur desathile unne thedi kattar abhishegam panni irukkar Hale un sandathile unne abhishegam panni irukkar Un vamsathile kattar unne abhishegam panni irukkar Un kotrathile unne abhishegam panni irukkar Jaadigalukkulle unne abhishegam panni irukkar உண்மையாகவே உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த எகு மேல இருந்துதான அந்த பக்தி வைராக்கியத்தின் அந்த அபிஷேகம் அந்த இயேசுக்குள்ள இருந்துதான அந்த பக்தி வைராக்கியத்தின் அபிஷேகம் வேணும் அப்படிங்கிற வாஞ்சே இருக்கு truly how many have desire that i need the, the zeal of anointing which is upon jehu and which was upon jesus nam paavathodu othu ponadhu podu it is enough that i compromise with sin bhakti vairagyathin abhishekam da paavathodu othu pogadu the zeal of anointing will not compromise or mingle with that sin taavidin abhishekathile avan paavathodu othu ponan in the anointing of david and he had just with sin salomon ude abhishekathodu paavathukulle poi ulundutan salomon's anointing he fell upon the sin ana yaguvin abhishekam apdi pattadalla but the anointing of jehu is not like it paavathai edirko it is the anointing will resist the sin paavathai aliko it will destroy the sin paavathai midiko it will trample the sin adhu dhan yesuvin abhishekam that is the anointing of jesus adhu dhan yaguvin abhishekam that is the anointing of jehu the abhishekate petuko அன்றைக்கு அபிஷேக தைல குப்பியோடு நிரப்பப்பட்ட தைல குப்பியோடு ஒரு வேலைக்காரன் வந்தது போல நம்முடைய மத்தியில ஆவியானவர் தூதர்களை இறக்கி இருக்கிறார் நீ கத்தருடைய யுத்தத்தை நடத்தும்படியாக இந்த கிராமங்கள்ல இந்த தேசத்துல 
இந்த சந்ததியில இந்த குடும்பத்துல கத்தரோனை வெளிய கொண்டு வந்திருக்கிறார் to conduct the battles of the lord lord you brought you out of the village you city of gentiles from your people ஊரில் ஒருவனும் வம்சத்தில் இருவனுமாய் கத்தரோனை கொண்டு வந்திருக்கிறார் the lord have took you out of one of the family and to our city எனக்கு சாதாரண அபிஷேகம் போதாது and not an ordinary anointing எல்லார கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் முழங்கால் போடலாம் let us all close our eyes and bend our knees for a while நம்முடைய முழு சபையும் ஒரு மனதா நிக்கணும் the whole congregation must stand in one accord இப்ப இங்க முழங்கால்ல நிக்கிற நூறு பேர் இந்த பக்தி வைராக்கியத்தின் அபிஷேகத்தை பெற்றா போதும் சபை சரியாயிடும் 100 people those are standing in standing with the reason of the god the big god பாவத்தோடு ஒத்து போகாத பக்தி வைராக்கியத்தின் அபிஷேகம் zeal of anointing will not compromise with sin பாவத்தை அழிக்க கூடிய பல காரியங்களை குறித்து நீ ஆண்டவரோடு போராடி கொண்டிருக்கிறாய் போராடுங்க நீ தேவ சந்நிதியில அலக்கழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் வித் many matters you are tormented in the presence of god ஏன் எனக்கு இந்த பாதை என்கிற ஒரு கேள்வியும் உனக்குள் அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருக்கிறது a question in you is arising always why such paths for me இவைகள் எல்லாம் நான் உனக்கு அனுமதித்தவைகள் என்று கர்த்தர் உனக்கு நினை போட்டுகிறார் the lord is remembering you these are all the things the lord permitted in you நீ மூழ்கி போகும்படியாக அல்ல not to drown நீ விலகி போகும்படியாக அல்ல not to go aside நீ அழிந்து போகும்படியாக அல்ல நோட் டு பீ டிஸ்ட்ராய் நீ கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நான் உன்னை நான் கொண்டு போகிறேன் என்று ஆண்டவர் பேசுகிறார் டு லேர்ன் யூ ஐ அம் டேக்கிங் யூ இன் திஸ் பாத் சேஸ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் நீ பின்வரும் சந்ததிக்கு நான் ஒரு சாட்சியாய் உன்னை நிறுத்த இந்த நிர்பந்தமான பாதையில் நான் உன்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஐ அம் டேக்கிங் யூ இன் திஸ் மிசரபிள் பாத் தட் டு கிவ் us a testimony for the latter generations நான் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவள் இவ்வளவு தோல்வி இருந்தால் மற்றவர்கள் எப்படி என்னை கண்டு பின்பற்ற இயலும் நீ தூக்கப்படுகிறாய் உன்னை உருவாக்கும் காலம் என் சாயலை நான் உனக்குள்ளே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற நேரம் நீ பயப்படாத நீ திடமனதாயிருப்போல் இந்த சூழ்நிலையில் என்னை மட்டும் பத்திக்கொள் இந்த நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன்
இன்னும் சில நிமிடங்கள் இருக்கிறார் அந்த வல்லமை பக்தி வேராக்கத்தின் வல்லமை உடலுக்கும் ஒரு <laughs> நம்ம 
நாம் எல்லாரும் இணைந்து ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் கைகளை உயர்த்த போகிறோம் இந்த காத்திருப்பு கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற வல்லமைகள் நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் அவர்கள் சந்திக்கிற எதிர்ப்புகள் இவைகளை கத்தர் இந்த கூட்டத்திலேயே முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அது மனித வல்லமையோ பிசாசின் வல்லமையோ கத்தர் நின்று ஜெயம் கொடுக்க வேண்டும் நினைக்கிறது <laughs> ஒரு வசனம் உண்டு யுத்தம் வாசல் படி வந்த வரை வந்தது There is a word of God that the battle come to the doors. அதுக்கு பதில் வசனம் பைபிள் இன்னொரு இடத்துல தேடி பாத்தீங்கன்னா And that was when you read in the Bible. யுத்தத்தை ஆதின் வாசல் வரை அவர் திருப்பி கொண்டு போனார். And the Lord turned the battle to the gates. இந்த வசனத்தை நினைச்சு கைகளை வைத்துங்க பார்க்கலாம். And remember this verse and lift up your hands. ஒவ்வொரு விசுவாசி ஊழியக்காரனுக்கு வாசல் படியில நின்னுட்டு இருக்கிற யுத்தம் எங்க இருந்து கிளம்பி வந்துச்சோ அந்த வாசல் படிக்கு திரும்பும்படியாய் கரங்களை உயர்த்துங்க. Hallelujah. நம்முடைய ஜனங்கள் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் முழங்கால் நிற்கிற யாரா இருந்தாலும் எதுக்கெல்லாம் அவங்க கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை அவர் துடைப்பார் என்ற வார்த்தையின்படி அந்த கண்ணீரின் போராட்டங்களுக்கு அந்த காரியத்துக்கு கத்தர் ஒரு முடிவு உண்டாக்க வேண்டும் முடியல I am impossible. Thaanga mudiyala. I could not bear it. Enala sandhikka mudiyala. I am not able to face. Enala onnume mudiyadhu. I cannot do anything further. Kadari kondirukkira kanneer vidugira avargalukku kattar avargal kannerai thodaikka vendum. And those who lament and shout and cry the Lord must wipe their tears. Ellar kaigala veyattu. So lift up our hands. Ee bada bakara bakara. Ella mugangalilum irundhu kannerai thodaippa. ஒரு நெருக்கப்பட்ட பாதையில போனான் முடிந்து போனது கதைங்கிறது விரோதமாய் அகித்தோப்பில் ஒரு ஆலோசனை சொன்னான் இவனுக்கு ரொம்ப நேரம் ஜெபிக்க முடியல மனசு உடஞ்சு போயிருந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொன்னான் இந்த அகித்தோப்பிலுடைய ஆலோசனையை அபத்தமாக்கும் பைத்தியமாக்கும் இன்னைக்கு முழங்கால நிக்கிற யாருக்கு விரோதமா என்னென்ன பிசாஸ் ஆலோசனை வச்சிருக்கானோ எல்லாத்தையும் பைத்தியமாக்கணும் அபத்தமாக்கணும்
കത്തിരപ്പിടി ചെയ്യ വല്ലവർ അതർക്കായി സ്തോത്രം അനുവ മാലകളിലെ നമുക്ക് ദൈവൻ കൊടുത്ത കൃപയിൻ ഭക്തി വരാക്കിയത്തിന് അഭിഷേകത്തിനായി സ്തോത്രം അനുവ ഒന്നു കൂടെ ദേവാവിൻ ബലത്തിനാൽ എന്റെ മാംസ ശരീരത്തെ ഇട്ടേ കട്ടിനാർ അതർക്കായി സ്തോത്രം അനുവ ഇപ്പോഴത് നാം എതർക്കെല്ലാം കൈ ഉയർത്തണമോ കത്തർ അതെല്ലാം ആമേൻ ആം എന്നും ആമേൻ എന്നും അതിക്ക് ബദിൽ കൊടുക്കരാർ അതർക്കായി സ്തോത്രം അനുവ എല്ലാമയും അവർക്ക് ചെലുത്തി സ്തോത്രം അനുവ പരിശുദ്ധമല്ലാണ്ടവരെ ആശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൈമൻ സമൂഹത്ത് കാര്യൻ്റെ ഉടമ സ്തോത്രിക്കാണ്ടവരെ മാലവലയിലെയും കൂടെ നമ്മുടെ നാങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവ സമത്തിലെന്ത് എങ്ങളെ താഴ്ത്തം നിങ്ങളെ സുത്തീകരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെന്ത് കഥാവി അവർ ബലനെയും കരുവിയും അഭിഷേകത്തെയും ആണ്ടവർ അവർ വല്ലമേ മാലവലയിലെ പെറ്റുകളെ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉദ്യോഗ ചെയ്തേര കാസ്തോത്രം ആ വ്യാനവർ എങ്ങളുടെ മറ്റല്ലേ കടന്നൊന്തി എന്ന് ആ വ്യാനവർ എങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആനന്ദൻ നല്ല ആലോചനപടി കഥാവി ആണ്ടവരെ നീര് എങ്ങൾ ഒവ്വോരവരെ അഭിഷേകത്തെ നിത്യ നോക്കെങ്കിലെ നിറവേർമടിയാക എങ്ങളെ അളിത്തുകൊണ്ട് നിത്യ നോക്കും അഭിഷേക നോ അഭിഷേകത്തെ താന നിത്യമാന നോക്ക് എങ്കിൽ ഒവ്വോരവരിലും നിറവേറത്തക്കതാക കത്തോടെ ആ വ്യാൻ വന്ന മാലവലയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന <laughs> കരുവറുത്തുപ്പെട്ടതുപോലെ അണ്ടവരെ എങ്കിലും ക്രോധമാകെ സഭയ്ക്ക് ക്രോധമാ ഒളിത്തു കുറവുമാ എളിമറെല്ലാം വല്ലവിലെ യേശു കരുവറുത്ത് പോടുമ്പടിയാകെ വേണ്ടി തുറന്ന കത്താവ് അണ്ടവരെ ഒരു നായ് മുതലായി രാതുപടി അണ്ടവരെ എല്ലാമറ്റവൻ കരുവറുത്ത് പൊട്ടതുപോലെ കത്താവ് പിന്മാറ്റത്തിൻ വല്ലമയിൽ അന്ധകാരം വല്ലമയിൽ ക്രീശിയാതുപടി കത്തർ പാതുകാക്കുമ്പടിയാകെ വേണ്ടി തുറന്ന കത്താവ് അവൻ കത്തർക്കാകെ എടുക്കർ ഭക്തിവരാക്കി തെ പാറണ്ട് ശരണ പോലെ നാങ്കളും കൂടെ ദേവനക്കാകെ ഭക്തിവരാക്കി മുണ്ടവല്ല പരിശുദ്ധത്തിൻ മേൽ ഭക്തിവരാക്കി മുണ്ടവല്ല എങ്കിൽ മാറ്റുമടിയാകെ ആവിയാണ്ട കരത്തിൽ എങ്കിൽ താഴ്ത്തു ഒപ്പടിക്കാണ്ടവരെ ഒരുപാട് <laughs> ഞായിരപ്പള്ളി <laughs> 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 